Unser Urlaub 2022. Wo soll die Reise hingehen? Wir machen Ihnen heute Lust auf atemberaubende Natur und bieten traumhafte Aussichten für die Ferien. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Unser Urlaub und herzlich willkommen hier in den wunderschönen Alpen. Ich stehe hier auf 2038 Metern über dem Meeresspiegel auf dem Fellhorn bei Oberstdorf. Unser Thema heute ist nämlich Urlaub in den Bergen. Und wir nehmen Sie mit zum E-Biken, zum Wandern. Wir schauen, was man hier noch alles so erleben kann. Außerdem zeigen wir Ihnen weitere schöne Orte der Bergwelt. Wir fahren mit Daniel Assmann auf der Deutschen Alpenstraße. Christian Loss besteigt mit uns Deutschlands höchsten Berg. Und Anne Wilmes klettert gefährlich nah am Abgrund. Wir starten unsere Reise hier in Oberstdorf. Und für mich ist es nicht der allererste Besuch hier, denn ich bin vor einiger Zeit mit ein paar Freunden von hier aus einmal quer über die Alpen gewandert, bis nach Meran in Italien. Das ist eine Teilstrecke des E5, einer der beliebtesten Fernwanderwege Europas. Tausende Leute machen das jedes Jahr und starten klassischerweise hier in Oberstdorf. Willkommen in Oberstdorf, Deutschlands südlichstem Ort. Ein Touristenmagnet mit 17.000 Betten und 2,4 Millionen Übernachtungen pro Jahr. Aktivurlauber kommen hier voll auf ihre Kosten. Genauso wie Ruhesuchende. Auch wenn einen hier der tägliche Viehtrieb morgens um sieben aus den Träumen reißen kann. Oberstdorf bietet auch Wintersportlern viele Möglichkeiten. Den Skisprungfans und der Eislaufelite. Und im Sommer fühlen sich vor allem Radler und Wanderer hier pudelwohl. Wir sind seit drei Wochen hier. Es ist unser letzter Tag, morgen ist Abreise. Und wir sind sehr, sehr traurig, weil wir einfach nur 20 Tage wunderschöne Zeit hier hatten. Außergewöhnlich ist hier halt die Natur. Die Berge genießen, das ist das Allerschönste hier, ja. Die Bergbahnen rund um Oberstdorf bringen Wanderer bis auf 2200 Meter. Von der alpinen Bergtour bis zum gemütlichen Spaziergang. Auf 240 Kilometer Wanderwegen in drei verschiedenen Höhenlagen findet jeder hier seine Lieblingsstrecke. Und die Aussichten einfach traumhaft. Also wer hier kein Fan von Bergen wird, dem kann ich auch nicht weiterhelfen. Man kann das ganze Jahr über hier super Urlaub machen in den Bergen. Im Winter geht man natürlich Skifahren oder man guckt hier in Oberstdorf den Profis auf der Skisprungschanze zu. Und im Sommer geht man natürlich wandern. Und das geht nicht nur in Oberstdorf sehr gut, sondern an ganz vielen Orten in den Alpen auch. Zum Beispiel im Zillertal. Das ist Zell am Ziller. Hier geht's los mit der Rosenalmbahn hinauf zum ersten Gipfel. Das ist schon toll, so eine friedliche Gondelfahrt. Gleich wieder ein paar Grad kühler hier oben. Besser könnte es nicht losgehen, oder? So, und jetzt geht es ja irgendwie zurück ins Tal, nach unten. Und ich glaube, heute versuche ich es mal so. So, so, guck, 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 guck. Oh Mann. Tandempilot David Jürgen Stock soll Tamina sicher runterbringen. Und du hast aber die allerbeste Fliegerhose. Da wollte ich noch mal. Das ist ja, ja das der ist Hit. Ja, die gute Laune Hose da. So, so bist du. Super. Ich bin bereit.
Und jetzt sieht man auch, was für ein weites Tal das Zillertal ist. Ja. Das ist schon ein sehr, sehr schönes Fleckchen hier. Sehr gut. Mensch, eine Profilandung. So uh, ist das toll. Oh. Ja, Mensch. Tada. Gut gemacht. Das war cool. Wollen wir gleich mal nochmal? Um hier raus gerne. Ja. Also, wenn man die Gelegenheit mal hat, sowas zu machen, wenn man in den Bergen ist, ich kann es echt nur wärmstens empfehlen. Es ist einfach ein Erlebnis, wie so ein Vogel übers Tal zu gleiten. Ah, Wetter passt, jetzt mache ich eine Radtour von Zell nach Meierhofen. Und das Tolle ist, man kann hier am Bahnhof das Rad ausleihen und dann entlang der Zillertaler Bahn, entlang dieser Strecke, an jedem Bahnhof auch wieder abgeben. Also man ist total flexibel. Das liebe ich ja. Das ist schon herrlich hier zu radeln. Da unten rauscht das Wasser. Hier geht es ins Tal hinein, dass es so schön offen und hell ist. Ist nicht zu steil, was ich immer gut finde. Gut zu machen, auch ohne elektronische Unterstützung. Neuer Gipfel. Wir fahren auf mehr als 3000 Meter hoch. Los geht's in Meierhofen. Zunächst mit dem Bus in 30 Minuten bis zur Talstation Hintertux. Alle, die hier stehen, wollen Ski fahren. Mitten im Sommer. Auf dem Gletscher. Aber Tamina Kallert und Roman Erle haben etwas ganz anderes vor. Mit dem Gletscherbus geht's rauf bis auf mehr als 3250 Meter. Unterwegs wird die Sicht immer schlechter. Oben angekommen fühlt es sich an wie in einer anderen Jahreszeit. Ja, ja, alles. Ja, was? Ah, grad hier. Und wie schön. Ja, wir haben im Sommer Schnee, ja. Ist das krass? Ein bisschen abseits des Skitrubels auf dem Gletscher führt Roman Erler Tamina zu einem unscheinbaren Eingang. Ab so. ins Eis. Rein, jetzt erwarte dich ein richtiges Abenteuer. Oh Gott. Ja, Tamina, jetzt wird es interessant, jetzt wird es spannend. Das ist eine Riesenhöhle hier. Ja, das ist ein kleiner Teil von einem großen Labyrinth, das man uns jetzt gleich gemeinsam anschauen kann. Ne? Nur hier, wo wir jetzt sind, habe ich das seinerzeit entdeckt. Das war da drüben. Ah, da, der Natureisplatz wurde hier an dieser Stelle von ja. Roman Erler aus Dux entdeckt, im Alleingang. War ein Zufall. Und ich kam damals im August 2007 oben da die Piste rauf. Und dann sehe ich erstmal so einen Schlitz. Dann habe ich den Schlitz aufgebrochen mit dem Pickel. Mensch, wie spannend. Das war sehr spannend, ja. Und da bin ich da reingekommen in diese Wunderwelt aus Eis. Diese Eishöhle ist natürlich gewachsen. Das ganze Jahr über herrscht um die 0 Grad Celsius. Auch wenn im Winter draußen minus 15 Grad gemessen werden. Jetzt sind wir in der Gletscherspalte. Oh. Wer hätte das gedacht? Es hat jeder die Möglichkeit, einmal den Gletscher wirklich hautnah und von innen zu erleben. Und wir haben ein großes System von Hohlräumen. Eishöhlen wie diese verändern sich ständig. Durch die wärmere Außenluft im Sommer entsteht Schmelzwasser, das neue Hohlräume schafft und im Winter wieder festfriert. Ja. 
Die Kombination aus Wasser und Bergen sorgt überall in den Alpen für spektakuläre Naturschauspiele. Natürlich zum Beispiel Gletscher, aber auch Bäche, Flüsse und Wasserfälle. Und natürlich Schluchten. Die Breitachklamm bei Oberstdorf ist zum Beispiel die tiefste Felsenschlucht Europas. Und ich bin gespannt, was mich da erwartet. Nahe der Ortschaft Tiefenbach plätschert die Breitach scheinbar harmlos dahin. Dominik Fritz vom Breitachklammverein wird mir die andere Seite dieses Gebirgsflusses zeigen. Wir betreten die Klamm durch einen Tunnel, der vor fast 120 Jahren in den Felsen geschlagen wurde. Schon auf den ersten Metern ist die Schlucht tief, aber noch recht breit. Unten fließt die Breitach, die sich im Laufe der Jahrtausende immer tiefer in den Felsen gefressen hat. Also es ist eigentlich ein Relikt aus der Eiszeit. Über der jetzigen Breitachklamm war ein großer Gletscher. Okay. Und durch das Abschmelzen des Gletschers ähm, ist im Endeffekt die Breitachklamm entstanden. Das heißt, er hat sich dann immer da so reingesehen? So reingefräst, ja. Und dann kam Schmelzwasser dazu, das sich durch den Fels ge gebohrt und geschlängelt ja. hat. Und das ist so ein Prozess, der so vor 15.000 bis 20.000 Jahren begonnen hat. Auch heute noch frisst sich die Breitach durch den Fels. Rund 20 Minuten gehen wir immer leicht bergauf. Die Schlucht wird enger und enger. Das Wasser rauscht immer lauter. Es wird kühl und tropft von den hohen Felswänden. Die Breitach ist nun kaum mehr als einen Meter breit und hat bemerkenswerte Felsformationen freigelegt. Die Natur führt hier ein beeindruckendes Schauspiel auf. Oha, was ist, was ist das gerade los? Ja. Das sieht irgendwie ein bisschen gefährlich aus, oder? Aber die, die halten aufgrund der Reibung der ja. jeweiligen Felsen. Ja. Die werden auch ab und zu kontrolliert. Das heißt, da wird gecheckt, seit, ob die nicht mal einstürzen. Ja, genau. Ja. Und die sind aber seit äh, mehreren Jahrzehnten stehen die so. Okay, das heißt, ja. toll, 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 ja, ja. dabei. Ja. <lacht> es fühlt sich trotzdem irgendwie unheimlich an, unter den tonnenschweren Felsen zu stehen. Die Wände der Klamm scheinen immer näher zu rücken. Und es wird dunkel. Während der Schneeschmelze oder nach Starkregen kann das Wasser schnell steigen. Das zeigt dir den Pegel an. Und es geht nicht darum, wie hoch das Wasser vom Boden aus ist, sondern wie viele Meter das Wasser über dieser Brücke stand. 6,60 Meter. Also von hier aus noch mal eine ganze Ecke hoch. Im letzten Winter ging das Schild, das hier den Höchstpegel anzeigt, verloren und konnte noch nicht erneuert werden. Die Kräfte, die sich in der Klamm zeigen, erstaunen jedes Jahr hunderttausende Besucher. 6,50 Euro für Erwachsene kostet dieses Naturerlebnis. Hammer! Das ist echt wie in so einem Ritterroman, ey. <lacht> Wild und geheimnisvoll. Und an der tiefsten Stelle reicht die Klamm etwa 160 Meter hinab. Ja, es ist eigentlich immer wieder Veränderung da. Also je nachdem, wie das Licht hier reinfällt. Welche Jahreszeit ist. Welche Jahreszeit ist, verändert sich die eigentlich täglich. Und das ist das Spannende und Spektakuläre hier. Die Breitachklamm. Für jeden Oberstdorfbesucher ein absolutes Muss. Also ich finde, bei so einem Naturschauspiel ist es doch eigentlich auch völlig egal, wie anstrengend oder wie lang die Wanderung dorthin ist, oder? Für mich zumindest. Es gibt aber auch Leute, die sind eben nicht so gut oder auch nicht so gerne zu Fuß unterwegs. Zum Glück für die kann man die Berge aber auch sehr gut mit dem Auto erkunden. Daniel Assmann nimmt uns mit auf die Deutsche Alpenstraße. Die führt vom Bodensee bis tief ins Berchtesgadener Land und hat auch einige sehr schöne Ausblicke zu bieten. Die Deutsche Alpenstraße, Deutschlands älteste Ferienroute. Daniel Assmann fährt durch eine wunderschöne Landschaft. Genau eigentlich richtiges Wetter. Genau zur richtigen Zeit hier. Sensationell. Das ist das Karwendelgebirge und direkt davor liegt Mittenwald. Der Ort ist berühmt für seine urbayerischen Einwohner und für die sogenannte Lüftelmalerei an den Hauswänden. Fremdenverkehr ist hier nichts Neues. Schon im 16. Jahrhundert übernachteten Pilger und Handelsreisende. Heute gibt es in dem kleinen Ort mehr als 5000 Hotelbetten. Erfunden hat die Lüftelmalerei im 18. Jahrhundert ein Fassadenmaler aus Oberammergau. 
Sein Haus hieß zum Lüftel. In dieser Zeit ließen die Adeligen ihre Barockschlösser aufwendig ausmalen mit gefälschten Architekturelementen. Die Lüftelmalerei macht das auch. Die Wendelbahn in Mittenwald wird damit Deutschlands zweithöchste Seilbahn zu sein, nach der Zugspitzbahn. Auf jeden Fall ist es hier nicht annähernd zu so voll. Also dann rauf auf 2244 Meter. Daniels erster Eindruck, frisch hier oben, 10 Grad kälter als im Tal. Hier oben steht Deutschlands höchstgelegenes Naturinformationszentrum, die Bergwelt Karwendel. Der Bau sieht aus wie ein riesiges Fernrohr und ragt sieben Meter über den Abgrund. Spektakulär. Auf der einen Seite schaut man runter nach Mittenwald. Und auf der anderen Seite öffnet sich das Rohr zur Karwendelgrube, einem streng geschützten Naturschutzgebiet. Wenn man aus der Karwendelbergbahn aussteigt, gibt es acht verschiedene Wanderwege, die man hier wandern kann. Ich habe mich jetzt für den kürzesten Wanderweg entschieden. Der hat aber den nettesten Namen, ist der Panorama-Wanderweg. Mein Motto ist hier heute mehr staunen statt wandern. Da hinten sieht man die Alpspitze und die Zugspitze ist die da. Da hängen noch so ein bisschen die Wolken vor. Wäre ich jetzt da oben, würde ich gar nichts sehen. Aber hier sehe ich alles. Aber das ist auch nichts für Leute, die nicht ganz schwindelfrei sind. Das geht schon steil bergab hier. So, hier eine ganz spannende Stelle hinter mir. Bayern, Deutschland, vor mir Tirol, Österreich. Jetzt bin ich hier auf der Kesselbergstraße unterwegs. Sie ist ein Teil der Deutschen Alpenstraße hier am Walchensee. Und diese Passstraße ist sehr, sehr beliebt. Und weil sie so beliebt ist, ist sie zu Stoßzeiten auch ziemlich laut. Und deshalb gibt es hier ganz bestimmte Regeln, an die man sich halten muss. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 60 km/h und daran sollten Sie sich wirklich halten, denn hier wird häufig geblitzt. Und Motorradfahrer dürfen hier am Wochenende gar nicht mehr fahren, weil es ist für die Anwohner einfach viel zu laut und das kann man auch irgendwo nachvollziehen. Der Walchensee, an dem Daniel Assmann hier entlang fährt, ist 190 Meter tief und damit einer der tiefsten Alpseen in Deutschland. Der Walchensee gilt ja als die Karibik Bayerns wegen des grünen Wassers, aber ich kann mir vorstellen, dass die Temperaturen ein wenig anders sein werden. Testen wir mal an. Das ist so kalt.
Der Walchensee hatte vor einiger Zeit prominenten Besuch und der hat seine Spuren hinterlassen. Vicky am Walchensee und mittendrin Filmemacher Bulli Herbig. Der fand, so sieht's in Norwegen aus und baute hier das Wikingerdorf Flake. Das war 2008. Und weil die Crew sich am See so wohl gefühlt hat und so viele Besucher immer nach Wiki fragten, haben die Filmleute entschieden, einen Teil des Wikingerdorfs am See zu lassen. Heute ist die Kulisse ein Museumsdorf. Am Walchensee ist es übrigens nicht immer so ruhig. In der Hauptsaison wird manchmal sogar die Straße um den See gesperrt, weil zu viele Menschen aus München und dem Umland hierher strömen. Und nochmal geht's den Berg rauf. Wir fahren zur Rossfeld Panoramastraße. Sie ist Teil der Deutschen Alpenstraße im Berchtesgadener Land und führt bis auf knapp 1600 Meter hoch. Aber interessanterweise nirgendwo hin. Denn sie geht einmal im Kreis, aber mit sagenhaften Ausblicken, wird versprochen. Dafür muss man Steigungen bis zu 13 Prozent in Kauf nehmen. Mit dem Fahrrad kann man hier umsonst einfahren. Allerdings, es scheint auch, wenn ich den einen oder anderen hier sehe, eine gewisse Quälerei zu sein. <lacht> Deshalb habe ich mein Fahrrad auch auf dem Dach. Ursprünglich sollte die Straße als Höhepunkt der Deutschen Alpenstraße gebaut werden. Das war zumindest der Plan vor dem Zweiten Weltkrieg. Endgültig fertig wurde sie dann aber erst 1957 mit Geld von der Bundesregierung. Da der Bund aber eigentlich keine Panoramastraßen finanziert, sondern nur Autobahnen und Bundesstraßen, dachten sich die Bonner Bürokraten damals einen Trick aus. Die Rossfeld Panoramastraße wurde zu einer Bundesprivatstraße und das Geld holte man über Mauteinnahmen in den nächsten Jahrzehnten wieder rein. Ja, ja, einfach so gemütlich mit dem Auto durch die Berge fahren. Das kann ja jeder. Ich bin ehrlich gesagt viel lieber zu Fuß unterwegs. Und genau das habe ich letztens auch in Garmisch gemacht. Und ich finde, dieser Teil der Deutschen Alpenregion kann sich auch echt sehen lassen. Über 300 Kilometer Wanderwege gibt es rund um Garmisch zu entdecken. Alle gut ausgebaut und ordentlich ausgeschildert. Und das ist kein Zufall. Die Gegend gehört schließlich zu den größten Tourismusregionen Deutschlands. Zum Glück hat man aber in den Bergen auch sehr oft seine Ruhe. Und der steile Aufstieg lohnt sich wirklich. Ja, das ist unser erster, erster Stop hier. Almhütte, da gibt es ja Tausende von gefühlt in Garmisch. Und mit so einer Aussicht äh, kann man das, glaube ich, ganz gut genießen. Wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal eine schöne Mittagspause. Brotzeit vielleicht oder was anderes. Zu empfehlen ist scheinbar frische Buttermilch. Irgendwas Leckeres werden die schon für uns haben. Und frisch gestärkt machen wir uns wieder auf den Weg. Wenn man in Bergen unterwegs ist, ist es natürlich immer super, wenn man ein bisschen Orientierung hat. Ne? Das heißt, man kann eine Karte dabei haben oder natürlich im digitalen Zeitalter auch einfach eine App. Da gibt es ganz verschiedene von. Und die kann man sich runterladen, bevor man wandern geht. Das heißt, die funktionieren auch ohne Internet, wenn man in irgendeiner kleinen, engen Schlucht mal eben keinen Empfang hat. Manche Apps haben dann die Funktion, dass man sogar gucken kann, wie die Berge heißen, auf die man gerade schaut. Zum Beispiel das da oben, das ist die Alpspitze und rechts davon ist die Zugspitze. Das heißt, man kann ein bisschen klug scheißen und äh, wenn einer fragt, weiß man genau, welcher Berg wie heißt. Auch das funktioniert offline, wenn man vorher die Karte runtergeladen hat. Gegen Nachmittag geht es für uns wieder zurück Richtung Stadt und zu unserer Unterkunft. Wir haben zwei Nächte in der Jugendherberge Mountain gebucht, die aber so gar nicht nach oller Jugendherberge aussieht. 
Sie liegt direkt neben dem Bahnhof, ist ziemlich modern eingerichtet und manche Zimmer haben sogar Blick auf die Berge. Eine echt geniale Ausgangsbasis für alle möglichen Aktivitäten in Garmisch. Ein Einzelzimmer kostet hier 69 Euro pro Nacht. Einen Platz im Mehrbettzimmer bekommt man schon ab 19,90 Euro. Nach dem Abendessen spazieren wir noch ein bisschen durch Garmisch selbst. Hier sieht man eine ganze Menge traditioneller Häuserfassaden mit viel bayerischem Charme. Vielleicht liegt es an der Uhrzeit, aber auf mich macht die Stadt einen ruhigen, sehr beschaulichen Eindruck. Die Aussicht ist aber selbst mitten in der Stadt fantastisch. Schon schön. Du bist mitten in einer kleinen, schönen, idyllischen Kleinstadt und guckst um die Ecke. Berge. Könnte man sich daran gewöhnen. Und so geht für uns schon wieder ein Tag in den Bayerischen Alpen zu Ende. So, erste Station heute, die Zugspitze. Die befindet sich da irgendwo, da wollen wir gleich hoch. Und äh, wir wollten eigentlich die erste Bahn nehmen und dachten, wir sind super früh hier und voll alleine. Ja, aber ihr seht, es sind schon einige Leute vor uns angekommen. Äh, wir versuchen trotzdem noch die erste Bahn zu erwischen. Denn auch hier gilt natürlich, äh, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und wenn man als erster oben ist, ist vielleicht da oben noch nicht so viel los. Also auch hier sehr viel Tourismus. Ich hoffe, es lohnt sich. Es ist dann doch die zweite Bahn des Tages geworden, aber auch die bringt uns hoch auf die Zugspitze. Unterwegs hat man einen wundervollen Blick auf den Eibsee, den wir heute Nachmittag besuchen wollen. Nach nur 10 Minuten kommen wir am Gipfel an, auf 2962 Metern über dem Meeresspiegel. Also hier sind wir jetzt auf dem Gipfel gelandet. Man merkt, die Luft wird ein bisschen dünner. Es ist, äh, ist ein bisschen anstrengender. Hier gibt es halt wirklich nur was für Touristen. Ne? Es ist einfach quasi eine Plattform. Hier gibt es irgendwie ein, zwei Lokale, eine Wetterstation, Forschungsstation. Uh, Souvenirshop, Kaffeeladen, was man so braucht. Aber es ist jetzt nicht so, dass man oben hingeht auf den Gipfel und dann irgendwo hinwandert. Oder so. und das ist einfach eine Plattform und das war's. So, ist schon ganz schön. Es ist natürlich nicht ganz günstig. In diesem Sommer kostet das Berg- und Talfahrticket für Erwachsene 63 Euro. Kinder zahlen 32. Dafür gibt es dann aber auch diese Aussicht. Wir gehen jetzt mal zum Gipfelkreuz. Das ist natürlich das Wahrzeichen der Zugspitze. Gold, riesengroß und äh, wunderschön, zumindest auf den Instagram-Fotos. Und wir gucken mal, ob wir da hochkommen, wie viel da los ist und ob wir auch so ein Foto hinbekommen. Problem dabei, das Gipfelkreuz ist gar nicht Teil der bequem zugänglichen Besucherplattform, sondern nur über einen schmalen Kletterweg erreichbar. Mit so viel Abenteuer habe ich so früh am Morgen nicht gerechnet. So, also Nico hat äh, ein bisschen Höhenangst tatsächlich und der Weg ist... Äh Sieht abenteuerlich aus zum, äh, zum Gipfel, zum äh, Gipfelkreuz. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg und er filmt mich einfach vom sicheren Balkon aus. Und ich gucke mal, ob ich das hinbekomme. Wichtig bei der Kletterei, schön konzentriert und ruhig bleiben. Ja. Ja. Bisher alles Tutti. <lacht> es ist schön hier oben, Nico. Du verpasst ein bisschen was, aber ah, ja. gut, dass du nicht, gut, dass du nicht hochgekommen bist. Es ist wirklich heftig. Ach, ich bin jetzt hier am äh, Gipfelkreuz und es ist tatsächlich ein bisschen abenteuerlicher, als ich dachte. Denn hier geht es äh, so runter. Naja, aber da ist es. Und weil freundliche Bergsteiger sich untereinander aushelfen, komme ich auch zu meinem lang ersehnten Foto mit dem Gipfelkreuz. Auftrag erledigt, ab zurück zur Plattform. Nico macht sich schließlich Sorgen. Bin ich froh, dass ich heute nicht meine Turnschuhe angezogen habe. Uh. Sieht sehr kacke aus, Nico. Nee, ziemlich cool. Junger Vater, ey. Boah, das war krass. <lacht> also ich bin eigentlich wirklich trittsicher und einigermaßen schwindelfrei. Aber ey, da hoch zu kraxeln, das ist wirklich nicht ohne. Äh, zwischendurch war es ein bisschen zittrig. Wir sind auch Warnschilder aufgebracht, ne? Da soll man wirklich nur hoch, wenn man sich das zutraut und mit ordentlichen Schuhen und, und so weiter. Also äh, Fotos haben wir gemacht. Ich weiß nicht, wie die geworden sind. Habe ich mir noch nicht angeguckt. Äh, also macht das wirklich nur, wenn ihr es euch zutraut, ne? Ansonsten macht die Fotos von hier. Alles wunderbar, sieht auch schön aus und da wirklich nur hoch, wenn ihr sagt, ja, Bergsteigen kann ich, mache ich. Ansonsten ist es das Risiko wirklich nicht wert. 
Ins Tal geht es dann wieder mit einer Zahnradbahn, die schon seit über 90 Jahren hier in Betrieb ist. Das ist auch die ganz klassische Zugspitzentour, wenn man nicht hochwandern möchte. Die Bahn bringt uns bis zu der letzten Station unserer Reise, dem Eibsee. Und jetzt sind wir endlich an dem Ort, was für mich der Grund war eigentlich zu sagen, ich muss in die Bayerischen Alpen. Der Eibsee wird auch Bayerische Karibik genannt. Und bei dem türkisblauen und glasklaren Wasser kann ich gut verstehen, warum. Dazu der dichte Wald am Ufer, die kleinen Inseln im See und im Hintergrund die majestätischen Berge. Wildnis wie im Bilderbuch. Man muss gar nicht unbedingt super fit sein oder Profisportler, um in den Bergen aktiv Urlaub zu machen. Gerade die Verbreitung von E-Bikes führt dazu, dass eigentlich so ziemlich jeder die Berge auch auf dem Fahrrad erkunden kann. Was man dabei aber beachten muss, damit man nicht nur Spaß hat, sondern auch sicher unterwegs ist, das finde ich jetzt raus. Agnes Dornach hat ein Sportgeschäft, verleiht E-Bikes und ist auch als Guide unterwegs. Mit ihr mache ich heute eine Radtour. So ein vollgefedertes E-Bike kostet am Tag um die 50 Euro. Feste Schuhe und Helm sollte man selbst mitbringen. Genau. Wichtigste Frage, wie schnell fährt das Teil jetzt? Also ähm, generell kann ich damit so schnell fahren wie mit einem normalen Fahrrad auch. Mhm. Ich kann mit einem normalen Fahrrad bergab auch Spitzengeschwindigkeiten von 60, 70 oder ja. mehr kmh erreichen, mhm. genau. Ähm, unterstützen tut der Motor aber ausschließlich bis 25 kmh. Dann okay. ist vorbei und dann kommt alles andere aus der Eigenkraft. Eigene Muskelkraft. Genau. Kurze Einweisung in die Technik. Ich kann selbst bestimmen, wie stark mich der Motor unterstützt. Und Pluszeichen. Jetzt schalte ich mal Nüf und dann sind wir im Eco-Modus. Okay. 80 km Reichweite sollte in den Bergen mit so einem Rad kein Problem sein. Na dann, los geht's. Erstmal raus aus Oberstdorf. Normalerweise fahre ich eher Rennrad. Im Vergleich dazu ist so ein E-Bike viel schwerer. Doch der Motor macht mir das Treten leicht. Agnes hat eine Anfängerstrecke für mich rausgesucht. Worauf muss ich denn als E-Biker achten? Es gibt natürlich schon Regeln, an denen man sich halten muss. So wie es bei allem ist, wenn ich mich draußen in der freien Natur bewege. Ich glaube, in erster Linie geht es darum, dass ich auf meine Mitmenschen, die diesen Weg mitbenutzen, achte. Klar. Dann ist sicherlich eine weitere goldene Grundregel, dass man auf dem befestigten Weg bleibt mhm. und ähm, nicht links oder rechts über die Felder drüber fährt. Gibt das manchmal irgendwie Ärger? Naja, so wie es überall ist, wo mehrere Menschen aufeinandertreffen, gibt es natürlich immer wieder Konflikte. Ja. Ich finde, man, man muss sich dann immer äh, das vor Augen halten, wenn ich selber wandere, was würde mich stören. Mhm. Und ich glaube, dass da ein respektvolles Miteinander ganz, ganz äh, wichtig und ausschlaggebend ist, eben, dass es zu keinen Konflikten führt. Also Die Gemeinde Oberstdorf hat eine Kampagne gestartet, um für einen respektvollen Umgang zwischen E-Bikern, Wanderern und anderen Outdoor-Sportlern zu werben. Es scheint da einen Bedarf zu geben. Für mich geht es jetzt in die Berge. Dank des Motors ohne große Mühe. So kann ich die Strecke auch viel besser genießen. Die Wege werden unwegsamer. Es geht auf und ab. Und manchmal wird es auch voll auf den Wegen. Hallo. Doch das Erleben dieser wunderschönen Natur überwiegt. Und mit Elektromotor am Rad ist meine Biketour zumindest nicht ganz so anstrengend. Ja, und auch mit Akku, es ist und bleibt einfach eben eine sportliche Aktivität. Und die sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen, ehrlich gesagt. Aber genau darum geht es ja auch in den Bergen so ein bisschen, oder? Egal ob Paragliden, Wandern, Klettern, Canyoning oder was auch immer man vorhat. Man guckt so ein bisschen, wo sind die eigenen Grenzen. Man will vielleicht was Neues ausprobieren, ein bisschen was wagen. Und Anne Wilmes hat genau das Gleiche gemacht. Die hat eine ganz besondere Herausforderung für sich selbst gefunden. An der Bergstation treffe ich gleich Jan Mersch, mit dem ich in die Kampenwand steigen soll. Dabei bin ich noch nie richtig geklettert. Aber Jan kennt sich aus mit Anfängern. Er gibt Kurse im Bergsteigen als psychologische Schulung. Selbstfindung beim Klettern. Das ist er doch schon. Hallo. Hallo, Kirsti. Na? Anne, hi. Ja, hallo. Wir müssen irgendwie sowas machen. Oh, hallo, ja. Kirsti. 
Oh, das Schön, Wetter gell? könnte ja nicht besser Na, sein, Mensch. Gut heute, gell? Hast du das bestellt? Ja, schaut so aus. Ja, dann. Dann lass uns mal ab und schauen, dass wir da hinkommen. Gell? Wie weit ist das noch? Bis ja, da gehen wir jetzt so zehn Minuten oder ja. so, eine Viertelstunde. Ach ja, das geht ja. ja. Was sagt eigentlich der Psychologe zu dem Drang, immer auf Berge steigen zu wollen? Das wäre dem Menschen ja genetisch in die Wiege gelegt, durchaus auch zu klettern oder irgendwo hoch zu kraxeln oder zu steigen. Sie ist ja bei kleinen Kindern, die sofort so das so intuitiv machen. Und man sagt immer, nein, um Gottes Willen, ja, genau. das ist zu so gefährlich. Und dem gehst du halt danach. Ja. Und je extremer du das machst, desto mehr kriegt es natürlich schon auch so dieses Moment des Risikos, des Wagnis. Auch das eigene Leben sozusagen in die Waagschale zu werfen. Ja, ja? Es ist schon im Hintergrund immer bewusst, dass es letztendlich um Leben und Tod geht, ums Überleben geht. Hm. Ja? Und gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass also ich für mein Leben sagen kann, dass das, was ich im Bergsteigen überlebt habe, meine Persönlichkeit ja geformt und auch weiterentwickelt hat hin zu so Themen wie was durchzuhalten oder an was dran zu bleiben, auch wenn es extrem mühsam wird. Mhm. Oder wie ich auch bereit bin, Risiken einzugehen. In der Richtung würde ich schon sagen, dass es mich geprägt hat. Ja. ja. Ist sie das? Das ist sie, ja. Ach Das komm. ist der Staffelstein, doch, doch. Da soll ich hoch? Ja. Da werden wir raufklettern. Das ist schon ganz schön steil, gell? So das von ist hier. steil. Und jetzt hier werden wir hochklettern. Aha. Helm passt. Mhm. Wir mal schauen. Dreh dich ja. mal um. Ist fest genug. Ja, ist gut. Wunderbar. Mhm. Hast du irgendeinen Ring oder was dran? Nee. Doch. Ja, den würde ich vielleicht weggeben. Okay. Wer will, wer hat noch nicht. Ja, du kannst, <lacht> ich kann ja noch hier die Reise Genau, steck ja. noch irgendwo hin. Ich muss immer nachdenken, ob ich das richtig mache. Nein, das ist gut. Das ist gut. Also du gehst ich vor? Ich gehe jetzt ein Stück vor und dann hole ich dich gleich mal nach. Gell? Okay. Ich bin an der Leine hier. Ja, genau. <lacht> so ist es. Und dann schaust du mal nach hinten und nach vorne. Dann hat sie ganz viele Griffe und Tritte. Dann hast du alle Möglichkeiten, da hochzusteigen. Ich glaube, ich bin nicht so schnell. Okay. Wegen mir kannst du nachkommen. Okay. Genau, und immer schön so ein bisschen ausspreizen. Ein Fuß links, ein Fuß rechts. Jawohl, gut machst du das, super. Jawohl, wunderbar. Sehr gut. Jawohl, gut. Machen wir den Rest auch, oder? Ja, ich glaube auch, dass das geht. Jetzt werde ich mich mal nicht hier positionieren. Ne? Und nun komme ich nach. Jawohl. Oh, das aber jetzt nicht ohne. Das machst du schon. Warte. Ich sag gar nichts mehr. 
Ja, zum Festhalten hat man wirklich viel, aber ja, es ist jetzt aber echt nicht ohne hier, Jan. Ja, ja, da ist mal ein bisschen steiler. Ne? Ich kann mich hier gar nicht halten, glaube ich. Mhm, gut, geht doch. Aber Setz mich hierher. Genau. Zieh doch da mal rüber. Setzt du gut? Ja. ja. Boah, ist das geil! Ja, du sitzt, gell? Ja, ich sitze. Ja. Holla, die Waldfee! Jawohl, gut, super. Genau. Oh Gott, das habe ich glaube ich nicht. Ja, ja, das wirst du schon schaffen. Es wird ja gar nichts anderes übrig bleiben. Der Baum. Mich hat er gehalten. <lacht> Juhu! Ja, ist das jetzt schon der das Gipfel? Das ist jetzt der Gipfel, genau. Juhu! <lacht> Geschafft! Nicht so schlecht, gell, der Blick hier? Ja, nicht so schlecht. Das ist mega. Hier zittern ein bisschen, aber sonst geht's. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Also ich war ja früher eigentlich immer Team Strandurlaub und das hat sich in den letzten Jahren echt verändert. Und wenn man sich das Panorama hier hinter mir anguckt, kann man das echt gut verstehen, oder? Ich hoffe, wir konnten Sie heute ein bisschen inspirieren, was Ihre Urlaubsplanung angeht. Und vielleicht geben Sie den Alpen ja auch mal eine Chance. Wenn Sie noch mehr Fernweh haben und noch mehr Inspiration brauchen, dann empfehle ich Ihnen wärmstens die ARD Mediathek. Da gibt es nämlich unter der Rubrik Reisen alle möglichen Filme, Videos und Reportagen aus vielen Ländern der Erde. Viel Spaß damit, gute Reise und bis zum nächsten Mal.